আবারো আমন্ত্রণ রাজকাহনীর সাথে আছি নবনীতা চৌধুরী নিবেদন করছে শাহ সিমেন্ট ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে 2012 সালে রামুর বৌদ্ধপল্লি থেকে শুরু হয়ে গত সপ্তাহে রংপুরের হিন্দু পাড়া সহ একের পর এক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটলেও সেগুলোর কোনটিরই এখনো পর্যন্ত বিচার পাওয়া যায়নি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয় 2016 সালে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিমা পূজা মণ্ডপ ও মন্দিরে ভাঙচুর ও নৃশংসতা জমি ও বসতবাড়ি দখলের ঘটনায় 67 জন আহত 7 জন নিহত হন খুন হন মঠের অধ্যক্ষ ও সেবায়েত ধর্মীয় অপমাননার অভিযোগ তুলে নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে সংসদ সদস্যের সামনে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনা ঘটলেও তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগেরও কোনো সত্যতা পায়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি ইসলাম ধর্ম ও মহানবীকে কটুক্তির অভিযোগে অভিযুক্ত এক হিন্দু দর্জিকে গলা কেটে হত্যা করা হয় টাঙ্গাইলে আর হিন্দু পুরোহিত খ্রিস্টান যাজক বা বৌদ্ধ ভিক্ষুকুরের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোরও কোনো কুল কিনারা হয়নি 2012-13 সালে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতিক্রিয়ায় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংখ্যালঘুদের বসতিতে হামলার রেওয়াজ শুরু হয় নির্বাচনকে ঘিরে সংখ্যালঘুদের নৌকা মার্কার স্বাভাবিক ভোটার ধরে নিয়ে বিরোধীদের নির্যাতন বরাবরের ঘটনা হলেও গত বছরের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা মার্কার প্রার্থীদের বিপুল বিজয়ের পরেও ব্যক্তি ও সম্পদের উপর ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়েছে হিন্দুরা সেই অভিযোগ আছে সারা দেশে 1947 সালে দেশ বিভাগের সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল মোট জনসংখ্যার 37 শতাংশ 1971 সালে ছিল 21 এবং বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে 9.7 শতাংশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তারা এদের বলে মিসিং পপুলেশন দেশের বৈধ নাগরিকদের হারিয়ে যাওয়া মানুষে পরিণত করতে কি দেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের উপর এসব হামলা এই নিয়ে আলাপে আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া স্বাগত আপনাদের তিনজনকে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও আছেন আপনি তাদের প্রেসিডিয়াম মেম্বার আপনি আমাকে যদি বলেন যে আসলে এই হামলাগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট প্লট আপনারা খুঁজে পান কিনা আপনাদের কি মনে হয় হামলার কারণ কি ধন্যবাদ নবনীতা দুই হাজার নয় সনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন সরকার গঠন করল এ দেশের জনগণ পপুলার ভোটে ব্যাপক ভোটে তাদেরকে সমর্থন দিল তো সরকার বা আওয়ামী লীগ তার যে নির্বাচনী ইশতেহার বা দিন বদলের যে কর্মসূচি সেখানে আমরা অনেক কিছুই দেখেছিলাম যে বাতরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি তো আসলে অনেক কিছুই তারা করার চেষ্টা করেছে আমরা অনেক আশাবাদী ছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই মনে হচ্ছে যেন কোথায় হোঁচট খাচ্ছে হ্যাঁ এবং সেটা দু হাজার বারো সন থেকে দু হাজার সতেরো পর্যন্ত তারা তো আবার পুনরায় ক্ষমতায় আসলো অব্যাহত গতিতে চলছে তো এগুলো দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে আদৌ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানরা বাংলাদেশে তাদের কোনো থাকার অপরিহার্যতা আছে কি না একটা স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানরা তাদের অধিকার নিয়ে তাদের সুরক্ষা নিয়ে বা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা এখানে থাকতে পারবে না কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের উপর আক্রমণ হবে এবং কোনো আক্রমণেরই কোনো বিচার হবে না রামও যেটা হলো প্রায় চারশো বছরের বৌদ্ধ সভ্যতা সেখানে ধ্বংস হয়ে গেল এবং কয়েকদিন ধরে তা প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটাও আমরা দেখেছি এবং সেখানে দেখেন সর্বদলীয়ভাবে বিএনপি জামাত আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সকলেই অংশগ্রহণ করেছে এইসব ভাঙচুরের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখলাম প্রশাসন এবং পুলিশ নির্বিকার এবং সেখানে পুলিশ কোনো একসানে যায় নাই সবচেয়ে যেটা খুবই বিপজ্জনক কারণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা দায়িত্বে আছেন তাদের এক ওসি বলেছেন যে আমার যদি ইউনিফর্ম পরা না থাকত তাহলে এইসব কর্মকাণ্ডে আমি অংশগ্রহণ করতাম এই যখন ওসি সাহেবের অবস্থা 
এবং সামান্য দূরে তো কক্সবাজার শহর কিন্তু রংপুরে আবার আমরা পুলিশের খুব সক্রিয় ভূমিকা দেখলাম বলতে কখন যখন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আপনি ওখান থেকে আসেন তারপরে যে সাতিয়াতে হলো নাসির নগরে হলো বা সর্বশেষ আগে কুমিল্লা হ্যাঁ তো এগুলো তো হাটা জারিত হয়েছে সেটা হাট এই যে ফেসবুকের মধ্য দিয়ে বলে ভু আইডি ভু আইডি তো ভু আইডি হলে তুমি যারা একশানে ছিল এইসব অপকর্মের সাথে সম্পর্কিত বা যারা অর্গানাইজ করে তাদের না নিয়ে তুমি নিয়ে যাচ্ছ উত্তম বড়ুয়া কোথায় আছে তারে ধরো খোঁজ নাই হ্যাঁ বছর ধরে আদৌ আছে কি না হ্যাঁ সেটা জানি না রসরাজকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ তারে জেল খাটাচ্ছ এখন টিটোর আইডি হ্যাঁ টিটোরে আরেকটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই যে পুলিশের কর্মকর্তারা বলে এগুলো ভু আইডি আচ্ছা ভু আইডি যারা ব্যবহার করেছে তাদের বিরুদ্ধে একশানে নাও তাদের বিচার করো সেটা না করে উল্টা এদেরকে নিয়ে যাচ্ছ এবং আজকে দেখলাম रंगपुर अवमानार अभिजोग नासिर नगर आगे रामुते तोला बारो ते दूहजार तेर ते कूमिल्लाय तोला सातिया तोला बेस कैकटी घटना घटे ग আওয়ামী লীগ সরকারি প্লট উদ্ঘাটন করতে পারছে না কেন আর জামাত তো আপনারা দমন করে ফেলেছেন একটা দীর্ঘ সময় বলেছেন জামাতে ইসলামী এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে এখন কে ঘটাচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে ডিবিসির দর্শক শ্রোতা সকলকে শুভেচ্ছা আসলে মানে আমরা আজকের এই আলোচনাটা টেলিভিশনে যারা দেখবে তারা একটু বোধ চিন্তা করবে ব্যাপারটা টেবিলটা এইভাবে সাজানো হলো কেন যারা আক্রান্ত তাদের কিন্তু টেবিলটা সাজানো হলো কেন যারা আক্রমণ করছে তারা আসে না কেন থাকলে আলোচনাটা একটু সুবিধা হতো রংপুরের এই ঘটনাটাই খুবই নিন্দনীয় আমরা আমাদের দিক থেকে সরকার সরকারি দল আমরা ঘটনার সাথে সাথেই আমরা বিষয়গুলি তুলে দেখার চেষ্টা করেছি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গিয়েছে প্রশাসন মুভ করেছে সরকার মুভ করেছে সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি বিষয়গুলির ঘটনাগুলির কারণ উদ্ঘাটনের জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বক্তব্যটা বলেছে মানে ন্যাচারগুলি একই মানে ফেসবুক বিজ্ঞানের ছোঁয়া ফেসবুক ইউটিউব এগুলো তো অস্বীকার করার উপায় নেই আবার একই প্রক্রিয়াতে ঘটনাগুলি ঘটছে একই আপনারা মানে এই বিষয়গুলি কেন ঘটছে যে এটার মূলে যেতে হবে ধর্মীয় উন্মাদ আনা ধর্মের সুরসুরি দিয়ে ধর্মের জিকির তুলে ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে এগুলি হচ্ছে আপনি শুরুতে দেখেছেন তো আমি সাতচল্লিশে না গেলেও একাত্তরের একুশ পার্সেন্ট এখন নয় পার্সেন্ট এসে দাঁড়িয়ে আছে আগে এই 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 জায়গাগুলি কেন অমন হলো এমনটি হওয়ার তো কথা ছিল না যে মহান মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছি যে তিরিশ লক্ষ শহীদ সেই তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী উপজাতি সকলের রক্ত স্রোতের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ যে বাংলাদেশে ধর্মে নেওয়া রাজনীতি হবে না সেই প্রত্যাশাটুকুই ছিল কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি মানে আপনারা বলবেন যে আমরা আসলে একই গীত গাই কিন্তু এখানে যেতে হবে ইতিহাসের কাঠঘোড়ায় দাঁড়াতে হবে পঁচাত্তর উত্তর বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আবার সামরিক শাসকদের সহযোগিতায় স্বৈরাচারের সহযোগিতায় ধর্মীয় রাজনীতি বাংলাদেশ কিন্তু অসীম কুমার উকিল প্রায় দশ বছর ধরে আপনারা টানা ক্ষমতায় আছেন এবং দু হাজার আট সালে বিরাট ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসবার কথা অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী মনে করালো আওয়ামী লীগ সরকার থামাতে পারছে না কেন একই প্লটে একইভাবে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটছে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক অবশ্যই আন্তরিক এটা ইতিহাস বলে আরকি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানকে আমরা কেউ মেনে নিনি যে কারণে উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে আমরা বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামটা শুরু করি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাংলাদেশের মানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই বাংলাদেশে আপনার আদিবাসী উপজাতি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকলের 
পরম নির্ভয় আশ্রয়স্থলটা হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এটা ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য আর ব্যর্থগুলি কি আর ব্যর্থ হলো ধর্মী উন্মাদনা আর বাইরের জায়গাগুলি কি স্লোগান দেওয়া হচ্ছে বাইতুল মকরমে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই তালেবান বাংলা হবে আফগান আর ব্যর্থগুলি কি মানে কি একটি দলীয় প্রধান নির্বাচনের প্রাক্ষণে দাঁড়িয়ে বলছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে মসজিদ থেকে উলুদ্ধুলে শোনা যাবে এই যে স্লোগান এই কথাগুলি যে সারা বাংলাদেশের ধর্ম উন্মাদনাকে উৎসাহিত করা সেটা সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি আর ব্যতিক্রমে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি 1975 থেকে 1994 সাল 21 বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কাজ শুরু করতে পাঁচ বছর দাঁড়িয়ে আমরা বিচারের কাজ শেষ করতে পারিনি রায় বাস্তব আন্দোলনের কথা তারপরে বিএনপি পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল এই জিনিসটিতে হাতি দেওয়া যায়নি তারপর আমরা এসে কাজটুকু করেছি তারপর আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করেছি আপনার কি মনে হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ আমলের সংখ্যালঘু হামলা হয়রানি কমে এসেছে বা আমি কিন্তু তা বলছি না বাদেশ ত্যাগ কমেছে আপনার আমি আমি তা বলছি না আমি বলছি সমাজের রণনীতি নেকত মানে 75 থেকে 96 সাল পর্যন্ত যে শিকর গরে গরে বসেছে ধর্ম উন্মাদনার যে ধর্ম মৌলবাদের অর্থনীতি বাংলাদেশকে আস্তে আস্তে বেঁধেছে এটা থেকে বের হয়ে আমরা সকলে একসাথে দাঁড়াতে পারিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সমস্ত মানুষগুলো একসাথে দাঁড়াতে পারিনি পারিনি বলেই সুযোগ পেলে যেমন সামরিক সৈন্য সশস্ত্রা ওয়ান এলিমেন্ট করে আর পারিনি বলেই ধর্মে উন্মাদনা বিশ্বাস করে আর ওকিল আমাদের দর্শক তানভীর হোসেন রাসেল তিনি লিখছেন কবি শেখ ফজলুল করিম লিখেছিলেন মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক আমাদের দেশে যে এত অত্যাচার এর সমাপ্তি কবে হবে মনির হোসেন বলেন ব্যারিস্টার জ্যোতিময় বড়ুয়া যে হামলা মামলায় তো আজকের ঘটনা নয় আসলে এখন প্রতিপক্ষকে আঘাত করার জন্য ধর্ম অপমাননার কথা বললে আঘাত করা সহজ হচ্ছে এইজন্য এই সব ঘটনা বেশি हिंदू बौद्ध ख्रीटान टार्गेट कर आक्रमण साम्प्रदायिक हमलार शिकार हमारे পাশাপাশি আসলে আমি অধিকার কর্মী হিসেবে যদি বলি এদেশের মেজরিটি পিপল যারা প্রান্তিক মানুষ যাদের আসলে বৃত্ত নেই ক্ষমতা নেই তারা কি নিরাপদ তারা কি আমরা যারা এই যে আজকে ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে যাদেরকে আলাদাভাবে বলছি তাদের চাইতে কি খুব ভালো কোনো অবস্থানে আছে বাংলাদেশে বিগত আপনি বিশ তিরিশ বছরের পরিসংখ্যানও যদি নেন আজকে আহমদের উপরে হামলা হয়েছে দু মাসের উপরে রংপুরে এর আগে তারা গ্রামে ফিরতেই পারেনি এটা সাথিয়ার ঘটনার ওই সমসাময়িক সময়েরই ঘটনা সেটা আমি শুধুমাত্র আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কথা আলাদাভাবে বললাম হঠাৎ করে মনে পড়লো বলে কিন্তু আপনি মেজরিটি মুসলিমদের সারা বছরের যে তাদের যে বঞ্চনা তাদের প্রতি যে নিপীড়নের যে পরিসংখ্যান সেটা যদি হিসাব করেন তাহলে সেটাও আসলে অবক্কারের মতো একটা বড় আকারের একটা পরিসংখ্যান ফলে এখানে আমি ওদের সাথে একই ফুটেজে থেকেই একই একদম একই অবস্থানে থেকে কিন্তু বিষয়টাকে দেখছি মানে যারা ক্ষমতাহীন যারা প্রান্তিক যারা দরিদ্র এই কথাগুলো আরো পরিষ্কার ভাবে উঠে আসবে হচ্ছে যদি আপনি চিন্তা করেন গত বছর 6 নভেম্বর গোবিন্দগঞ্জের ঘটনায় ঘটনাটা যদিও সব জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে সাঁওতালদের প্রতি হামলা সেখানে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যক মেজরিটি মুসলিম কমিউনিটির মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি পরিবার আছে কিছুদিন আগেও তাদেরকে তাদের উপর হামলা হয়েছে গত মাসেই তাদেরকে মামলা দেওয়া হয়েছে তাদের একই একটি পরিবারের বাইশ একরের উপরে জমি ওই ওখানে চেনি কর্পোরেশনের ওখানে দখল করা হয়েছে তারা এতখানি সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু আজকে এমন একটা অবস্থানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থানে চলে গেছেন তাদের সাথে কিন্তু ওই সাঁওতালদের আর তেমন কোনো পার্থক্য আর নেই আমি অন্তত দেখি না আমি নিজে সেখানে গিয়েছি আমি সেখানে মেজরিটি মুসলিমদের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এখানে আসার আগেও অনেকের সাথে কথা হচ্ছিল বাড়ছে এবং এই যে যখন আপনি প্রতিরোধ করার জায়গাটা যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছা তৈরি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি যতক্ষণ যদি ভাবতে শুরু করেন যে আইনের শাসন থাকলে বোধ এরকম হয়ে যাবে আইনের প্রয়োগ হলে বোধ এরকম হয়ে যাবে ঠিক তার উল্টোটাই কিন্তু হচ্ছে আইনের শাসনটার মাধ্যমে এই যে শব্দটা এই একটা যে ব্যবস্থার কথা আমরা বলি এইটার মাধ্যমে কিন্তু নিপীড়নগুলোকে জায়েজ করে নেওয়া হয় জায়েজ করে কীভাবে নেওয়া হয় কথার কথা আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি আপনাকে এই যে গোবিন্দগঞ্জের ঘটনায় গুলি করে তিনজন আদিবাসীকে সাঁওতালকে হত্যা করা হলো আমার পুলিশ রেগুলেশন অফ বেঙ্গল নাইনটিন ফোর্টি থ্রি পুলিশ অ্যাক্ট এইটিন সিক্সটি ওয়ান এবং সিআরপিসি এই তিনটা আইনের মাধ্যমে পুলিশ চলে 
সেখানে আইন কিন্তু পুলিশকে বলে দিচ্ছে দুটো পুলিশই তদন্ত এবং একটা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তদন্ত হলেই হয়ে গেল তদন্ত করে ওনারা যদি লিখে দেন যে হ্যাঁ গুলি চালানোটা সঠিক ছিল এবং যথেষ্ট ভায়োলেন্ট ছিল তারা আইনগতভাবে আপনি তাদেরকে আর ধরতে পারবেন না একই রকমের ঘটনা কিন্তু আপনি শুধু যে সাম্প্রদায়িক হামলার ক্ষেত্রে আমি বলছি তা না কেউ একজন প্রতিবাদ সমাবেশ বের করলো যেটা তার সাংবিধানিক অধিকার পুলিশ সেখানে গুলি চালালো একটা ছেলেকে চোখের মধ্যে গুলি চালালো পরীক্ষা দিতে চাওয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শাহবাগে একটা ছেলেকে চোখের মধ্যে গুলি চালালো পুলিশ সরাসরি বললো আমরা গুলি চালাইনি কি হয়েছিল সেখানে পুলিশের সিদ্দিকুরের কি হয়েছে সিদ্দিকুর সারা জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া এই প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাই সিদ্দিকুরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে একটা একটা চোখ হারানোর বিনিময় একটা বিরতিতে যাই দর্শক থাকুন রাজকাউনে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে साम्प्रतिक घटना गो तरविकार कथा तो बोध जो मानवाधिकार कमिशन एक समय तो भोटार हिसाब तो हिंदू बौद्ध ख्रीटान के समाधान करा हतो एवं बीन पी जमत बोलत भोट बैंक आवी लीगर कथाटार मध्य तो सत्यता आई समय देखे आवी लीग नेतारा कर्मी ए समस्त विपद आपदे दाड़ तर पास शक्त पा এবং আমরাও জানি যে এটা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী উগ্রবাদী গোষ্ঠী এরাই করছিল এটা ছিল এক সময়ে কিন্তু হঠাৎ করে দু হাজার বারো সনের পর থেকে সবটা চেঞ্জ হয়ে গেল কেন তাহলে যাদেরকে ভোট ভোট ব্যাংক হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে সেই ভোট ব্যাংকটা ভেঙে গেল অথবা যাদের ভোটের আশায় তাদেরকে আদর যত্ন করে রাখত বা নানান বিপদ আপদে সাহায্য সহযোগিতা করত তারা কি মনে করছে এখন আর ভোটের দরকার নাই क्षतिपूरण रामते रामते जननेत शेख हसिना गेश नेत्री खालेदा जी गेसा तो खूब खुशी बड़ दल नेत्री प्रधानमंत्री बिोधी दल गे কিন্তু রামও তো আন্তর্জাতিকভাবে চাপ ছিল এই যে বৌদ্ধদের উপর এই ধরনের হামলা এবং একটা বিশাল এলাকা জুড়ে উকিয়া রামও মিলে এবং যে তাণ্ডবটা হয়েছে সারা রাতব্যাপী তারপর তো সরকার বাধ্য হল এবং সবাই ওখানে সংহতি প্রকাশ করতে গেল এবং সেখানে সেনাবাহিনীকে দিয়ে বাড়ি ঘর করে দিল এবং বিদেশিদের চাপ ছিল তারা সেগুলো কিছু পূর্ণ घर बाहर लोक आ रंगपुर घटन सुषमा स्वराज जो कथा उद्वेग प्रकाश कर लो तक सरकार नरेचर उठ रहा है सब बारिगर कर दो
তো বাড়িঘর করে দিয়ে লাভ কি ওখানে থাকার মতো অবস্থা আছে আপনি যদি দেখেন যে আসামিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা উল্টা যার ফেক অ্যাকাউন্ট করে টিটোরাই তারা আপনি রিমান্ডে নিচ্ছেন এটা কি একটা অরাজকতা এখানে আইনের শাসন কোথায় বিচার কোথায় যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়ে বললো আমি চিহ্নিত করছি হ্যাঁ তারপরে ওই যে আপনি বললেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তো ওখানে একশানে গেছে কখন গেছে ঘটনা ঘটার পরে তুমি আগে যাবে না আমাদের দর্শকরা প্রশ্ন তুলছেন যে স্মারকলিপি দেওয়া হলো আগে মামলা না অশোক কুমার উকিলের কাছে তারিখ আছে কবে থেকে শুরু হলো 25 29 5 উনি বেশ সুন্দর করে বলে যে প্রমাণ নেই ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু কোথায় প্রশাসন কোথায় পুলিশ বাহিনী শুনেন এরা যা বলে এই প্রশ্নের উত্তরটা নেই আমি জিরো টলারেন্স আমি বলবো কিসের জিরো টলারেন্স আপনি ধর্মীয় সংখ্যা লোককে শূন্যের কোটায় নামানোর টলারেন্স দেখাচ্ছেন এটা আমি এরপরে যখন আপনার কাছে আসবো এটাও শুনবো যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু না থাকলেই বা অসুবিধাটা কি সেটাই আমি সেটাও জানতে চাইবো কিন্তু অসীম কুমার উকিল মানে প্রশাসন আসলে কি করলো সেই প্রশ্ন অনেকেই তুলেছে আপনার কাছে মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলছেন যে আমাদের দেশে বর্তমানে কোনো হামলা হলে এই সুষ্ঠু তদন্ত না করে আসল অপরাধীদের না খুঁজে সরকার বারবার বিএনপি জামাতকে দায়ী করে এতে করে আসল অপরাধীদের আড়াল করা হয় কিনা আর আব্দুল আলিম মানিক প্রশ্ন তুলছেন যে নির্বাচনের আগে তো এসব ঘটনা ঘটে সরকার অতীতের ঘটনা থেকে সচেতন হতে পারত তো না নাকি সরকারের ইন্ধন আছে আর ওসমান গনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ আমলেই এসব হামলা বেশি হয় কিনা সেটা তিনি নাকি বুঝতে পারছেন না না বোঝার কিছু নেই সবগুলো দেবালোকের মতো স্পষ্ট আপনার এই ঘটনায় প্রশাসনের নির্লিপ্ততা বা প্রশাসনের গাফিলতির বিষয়গুলি তলিয়ে দেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিশ্চয়ই ফাঁক ফুকর ছিল যেটা অক্টোবর মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে শুরু নভেম্বরের দশ তারিখে আক আবলা পনেরোটা দিন মাঝখানে অতিক্রান্ত হয়েছে অক্টোবরের মানব বন্ধন হয়েছে এবং দশই নভেম্বর শুক্রবার জুম্মার দিনে সকলে মিলে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ এটা তো সবই দিনের আলোতে ঘটনা ঘটেছে যাই আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে এই ঘটনাগুলির সুস্থ তদন্ত হওয়া দরকার এবং ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এর মধ্যে দিয়ে বিষয়গুলি সুরা হওয়া সম্ভব বিচারহীনতার সংস্কৃতিটা অবশ্যই একটি বড় ফ্যাক্টর বাংলাদেশের বাংলাদেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিচারহীনতার সংস্কৃতি এই জায়গাগুলি থেকে আমরা বের হয়ে আসার চেষ্টা করছি চেষ্টা করছি বলেই এই সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলীর আগে তো মন্দির ভাঙা হতো বা হিন্দু বাড়ির জমি দখল হতো বা হিন্দু বাড়ির মেয়েটাকে রাতে 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 তুলে নেওয়া যেত এটির মামলা থানায় নিত না এখন থানায় মামলাগুলি নিচ্ছে এবং মামলার অগ্রগতি কতটুকু এটা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা সমালোচনা আছে কিন্তু মামলা নিচ্ছে এবং কিছু তদন্ত হচ্ছে কিছু কাজকর্ম হচ্ছে এই বিষয়গুলিকে আরও দ্রুত করা দরকার আরও বেশি তদন্তের গতিটা আরও বাড়ানো দরকার এখানে যারা হামলা করেছে তারা হামলাকারী অবশ্যই হামলাকারীর নেতৃত্বে জামাত ইসলাম বা বিএনপি ছিল জাতীয় পার্টিও ছিল হ্যাঁ সেখানকার জাতীয় পার্টি একটা প্রাধান্য আছে বা আওয়ামী লীগের যদি কেউ থাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষা বলা দরকার এই হামলার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলের বিরুদ্ধে আইনানিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সুব্রত চৌধুরী খুব সিগনিফিক্যান্ট একটা তাৎপর্যপূর্ণ একটি পয়েন্ট তুলেছেন যে এর আগে এ ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক আদর্শগত কারণেই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের পাশে পাওয়া যেত কমিউনিটির সদস্য হিসাবে এখন রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগ তার মানে এই মোকাবেলায় না আমি আমি কিন্তু এই আলাপটা শুরু করেছিলাম আমাকে যে পঁচাত্তর উত্তর বাংলাদেশে দিনে দিনে বহু বাড়িয়ে আছে দেনা শোধিত হয়ে বেরেন না সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা সামগ্রিকভাবে গ্লোবাল পলিটিক্স আন্তর্জাতিক রাজনীতি ধর্মীয় উন্মাদনা আইএসআই থেকে শুরু করে সব কিছুর যে প্রভাব এই প্রভাব বলো এর বাইরে বাংলাদেশ না আমি রোহিঙ্গা কতগুলি আসছে আমি ততটা শঙ্কিত না যতটা শঙ্কিত হচ্ছি রোহিঙ্গিয়ারদের হাত ধরে জঙ্গিবাদের কতজন মানুষ এখানে এসেছে আইএসআর কয়জন এজেন্ট বাংলাদেশে ঢুকেছে আমার মাথা মাথা ওই জায়গাটায় আমি সুব্রতার সাথে কোনোটাই ডিফার করছি না এই স্ট্যাটিস্টিক্স আমি ডিফার করছি না আমি যে জায়গাটায় বলতে চাচ্ছি যে আমরা সকলে মিলে এই জায়গাটায় দাঁড়ানো দরকার আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশটা করতে চাই সেই দেশটা করতে চাই মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় বিশ্বাসী সমস্ত দলগুলো আমরা সবাই সমানভাবে দাঁড়াতে পারছি কিনা রেসপন্সিবল হতে পারছি কিনা না আওয়ামী লীগের কাছে দায় দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করছে কিনা 
এই জায়গাগুলোতে আসতে হবে সবাই জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আপনার আইনের শাসনের যে কথা আপনি বলেছেন সামগ্রিকভাবে সেই কথাটির অনেকেই প্রতিধ্বনি করেছেন দর্শকদের মধ্যে আসলে মামলা না হয় বিচার না হয় এই সমস্যা হচ্ছে কিনা আবার যখন মামলা বিচার হচ্ছে তখন উত্তম বড়ুয়া পাঁচ বছর ধরে উধাও তখন রসরাজকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে টিটো রায়কে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে আর তানভীর হোসেন রাসাল সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন আর মনির হোসেন আপনাকে বলছেন যে দু এক থেকে ছয় পর্যন্ত বিএনপি জামাতের শাসনকালে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা যেমন দেখেছি তাতে তো শুধু হিন্দুরা নয় অন্যরাও হামলার শিকার হয়েছে সেটাই সেটাই বলছিলাম আমি আসলে একটা জায়গায় অসীমদার সাথে ডিফার করতে চাই সেটা হচ্ছে উনি যেটা বলতে চাইছেন বারবার সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনৈতিক দল হলেই সাম্প্রদায়িক হবে না বা কেউ একজন বাম রাজনীতি বা প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত হলেই যে সাম্প্রদায়িক হবেন না এই ধারণাটা বোধ হয় পাল্টানোর সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগে আপনি বাম রাজনৈতিক দল করেও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন অর্থাৎ আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি আপনার যে রাজনৈতিক না আমি সেটাই সেটাই এখন আসছি সেটাই ব্যাখ্যাটা করি সেটা হচ্ছে আপনি যখন রাজনৈতিক আদর্শের জায়গাটা থেকে বোঝার চেষ্টা করবেন যে একটা রাজনৈতিক দল তার রাজনৈতিক আদর্শটাকে মেনে নিয়ে রাজনীতি করছে বাংলাদেশে তাহলে কিন্তু যে আইডিওলজিক্যাল পজিশনটাকে আমরা বলার চেষ্টা করছি যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হলে তো এরকম হবে না কিন্তু এখন বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কি আসলে সে অর্থে বাংলাদেশের প্রগতিশীলতাকে ধারণ করে তাদের কি সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কোনো রকমের আদর্শ নিয়ে তারা কাজ করে তারা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা কি সেটার কি আদৌ কোনো বাস্তবের প্রতিফলন আছে কিনা ধর্ম বর্ণ কোথায় সেটা কোথায় কোনো কিছুতেই নাই কোনো কিছুতেই নাই দেখে আপনার শুধুমাত্র ওই একটা কথা বলে আসলে পার পাওয়া যাবে না আমি এখন অন্য জায়গায় আসার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ব্যক্তিটা আসলে অনেক বড় আপনি কখন কোন বিষয়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছেন আপনি সকালবেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে বিকালবেলায় আপনি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেন এরকমের একটি ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকেই পেয়েছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বাধীন সেন এই কথাগুলো বলছেন বহু আগে থেকে যে আপনি একজন ব্যক্তিকে বলে দিতে পারেন না যে উনি অসাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িকতাটা একটা চর্চার বিষয় আপনি যত বেশি চর্চা করবেন তত বেশি আপনি অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠবেন আপনি কোনো একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা আদর্শ ধারণ করেন বলেই আপনি অসাম্প্রদায়িক হবেন সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ প্রান্তিক মানুষের প্রতি আচরণ কিংবা নারীর প্রতি আচরণ তাতে আসলে একে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলে পরিসংখ্যান বলা মতে বলা যায় কিনা একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকারণে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে জামাতের ঘটনা এগুলো সাম্প্রদায়িক হামলা মানি বিএনপির ঘটনা সেটা ভাববারও মানে এই দোষারোপেরও কোনো সুযোগ আছে কিনা আপনাদের রামু ঘটনা সবগুলো জায়গায় আপনি নিজেও ঘুরে এসেছেন কি দেখছেন এটা আসলে অনেক দিন তো কেউ বলছি যে কথায় কথায় আওয়ামী লীগের অসীমদাদের যে দোষ সেটা হচ্ছে জামাতকে দেখেন জামাতের ভূত দেখেন ওনারা ঘুমের মধ্যেও আমরা জামাতের ভূত দেখি না এখন আমরা অনেক অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ দেখেই ভয়ে চমকে উঠি অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে গত যদি পাঁচ বছরের কথাও বলি আসলে পরিস্থিতিটা সেরকম দিকেই যাচ্ছে এই কথাটা আবার আমার আগের কথাটার সাথে একটু কন্ট্রাডিক্ট করছে যখন বলছি যে আওয়ামী লীগ দেখছে এটা আসলে রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগেরই কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে হচ্ছে সেটাও আসলে ঠিক বলা মুশকিল ওভারঅল যে রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়নটা ঘটেছে সেখানে কিন্তু রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ বলেন আর বিএনপি বলেন তারা যেই সাইজের রাজনৈতিক দল তারা এই তৃণমূল পর্যায়ে কোথায় কি হচ্ছে সবগুলো যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বা সেটা সম্ভব সেটাও আমরা দাবি করছি না বা বলছি না কিন্তু তাদের এই রাজনীতির সুযোগ নিয়ে কেউ না কেউ কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে প্রতিটা ঘটনা তৃণমূলের রাজনীতি তৃণমূলের জনবল তৃণমূলের স্থানীয় মানুষ এটা যে ঠেকাতে পারছেন না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলবার পরিসংখ্যান কি বলে যে আমরা কেমন করছি সেদিক থেকে মনির হোসেন আপনাকে প্রশ্ন করছেন যে এতগুলো তদন্ত কমিটিও তো হয়েছে প্রতিটি ঘটনার পর কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আপনাদের কাছে আছে কি রিপোর্ট আছে রিপোর্ট আছে আমি একটু ওই সাধারণ জনগণকে সাম্প্রদায়িক বানিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা ঘটছে সেখানে একটু আমার একটা চরম আপত্তির জায়গা আছে আপনি দেখবেন 
রামু থেকে শুরু করে সাথিয়া কুমিল্লা নাসিরনগর রংপুর সবকটা মেজর ঘটনাতে আপনি দেখবেন এমন একটা বিষয় দাঁড়িয়ে যায় যে সাধারণ মানুষজন প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক এবং এরাই কিন্তু আক্রমণগুলো ঘটিয়েছে মানে মব কমপ্লিটলি একটা মব হয়েছে এবং সেটা সাম্প্রদায়িক কারণেই কিন্তু হয়েছে কিন্তু আপনি যদি একদম সবকটার ফরেনসিক রিপোর্ট বের করেন যে কিভাবে কোন ঘটনা কারা ঘটালো প্রত্যেক কটার পেছনে হয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নতুবা ল্যান্ড গ্রেভিং তাদের জায়গা জমি দখল করা নতুবা কোনো না কোনো নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আপনি নাসিরনগরটা দেখেন একদম চোখের সামনে দুটো আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতার দ্বন্দ্ব তারা শুধুমাত্র হিন্দু কমিউনিটি সেখানে দুর্বল বলে তাদের উপর আক্রমণ করে একটা সুযোগ তৈরি করে অন্যরকম একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফায়দা লোটলে এরা চলে গেলেই জমিটা নিয়ে নেওয়া যাবে জমি নিলেন এবং আরেকজনকে বেকায়দায় ফেলা তাকে একটু কণ্ঠাসা করে ফেলা তার ঘরের উপর দোষটা চাপিয়ে দেওয়া এই যে রাজনীতিগুলো এই একই রকমের বর্ণনা কিন্তু আমরা এই রংপুরেও পাচ্ছি ফলে সাধারণ মানুষকে আসলে যদি আপনি বানিয়ে দিতে পারেন যে এরা সবাই আসলে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মেজরিটি মুসলিম পিপল সাম্প্রদায়িক তাহলে যারা এই রাজনীতির খেলাটা খেলতে চান তাদের জন্য কিন্তু কাজটা খুব সহজ হয়ে যায় এই জন্য আমার এখানে চরম আপত্তি আছে এবং আমি মনে করি এটা সত্য নয় এবং এর পাশাপাশি আমি জাস্ট প্রমাণ হিসেবে একটা উদাহরণ আপনাকে শুধু দিই রামুতে চাকমার কুল বলে একটি এলাকা আছে সেখানে একটা বৌদ্ধ মন্দির কিন্তু একজন স্থানীয় চেয়ারম্যান যিনি মুসলিম মেজরিটি কমিউনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করেন তিনি এবং তার লোকজন দাঁড়িয়ে কিন্তু রক্ষা করেছেন আরও একটি মন্দির একটি পরিবারের শুধু সদস্যরা দাঁড়িয়ে তারা প্রভাবশালী স্থানীয় পরিবার আমি নাম নিচ্ছি না তাদেরকে বেশ ভালোভাবে চিনি তারা দাঁড়িয়ে তাদের বাড়ির পাশের বৌদ্ধ মন্দিরটাকে পুরো রক্ষা করেছেন মানে অসীম কুমার উকিল মানে সেটাই তো বাংলাদেশে আসলে যুগ যুগ ধরে হয়ে এসেছে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরীও সেটা বলছিলেন আপনিও বলছিলেন যে এটা একটা এটাই হওয়ার কথা ছিল যে প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে রক্ষা করার সেই জায়গাটিও কি রাজনীতি নষ্ট করছে কিনা আর এর সঙ্গে ভোট ব্যাংকের প্রসঙ্গ অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এনেছিলেন আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশে এখন পরিসংখ্যানগতভাবে যে যত কমে গেছেন তাতে আসলে আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো বড় দলগুলোর জন্য তারা আর ম্যাটার করেন কিনা না থাকলেই রাজনৈতিক দলের অনেকগুলো বিষয় এসে গেছে আর কি কিন্তু ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় যে কথাটা চমকে দেওয়ার মতো কথা বলেছে আর কি যে সব কিছুতেই মানে আওয়ামলিক দেখছে আওয়ামলিক দেখে চমকে উঠছে আর কি যদি রাজনীতিটা এই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ায় জ্যোতির্ময়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আর কি তাহলে তো মানে এই বাংলাদেশ থমকে দাঁড়াবে আর কি আমাকেও চমকে উঠতে হবে সভ্যতাকেও চমকে উঠতে হবে এই বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি আমি বিষয়টা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কোনো কারণে জ্যোতির্বাজারের বিশ্লেষণটা একেবারেই সরলীকরণ সমস্যা আছে এই সোসাইটিতে ধর্মীয় উন্মাদনা বেড়েছে ধর্মের প্রভাব সর্বত্র বেড়েছে আমার এটাও ঠিক বাংলা নববর্ষের সবচেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশে এটা সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে এটা একটা বড় উৎসব নবান্নের উৎসব পালন করল সারা দেশের মানুষজন বেশ সমারোহ এই বাঙালি সংস্কৃতির এই জিনিসগুলো আছে উন্মাদনাও আছে বিষয়গুলি রাজনৈতিক এটি অরাজনৈতিক কোনো বিষয় না রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাজনীতিবিদরাই এই জায়গাগুলিতে কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে নার্সিং করছে এটা এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই সেই রাজনৈতিক জায়গাতেই দাঁড়াতে হবে আমাদের সকলকে মিলে রাজনীতিটা কি রাজনীতিটা হলো ধর্মের ধ্বজাধারী ধর্মের দোহাজার ধর্মের উন্মোদনা দিয়ে এই বাংলাদেশটাকে বিভক্ত করা ধর্মের মূল স্লোগান থেকে সব কিছু ধর্মের মূল স্লোগানটাকে ধর্মের মূল স্লোগান হলো নিজের ধর্মের প্রতি আস্থা রাখা অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এটি তো সকল ধর্মের মূল বাণী মানব ধর্ম আর কি সেই জায়গাটার থেকে সবাই কম বেশি ডেভিয়েশনগুলি হয়েছে এই ডেভিয়েশন থেকে এই কাজগুলি চলছে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচারে আর সংখ্যালঘুরা কোনো গুরুত্ব বহন করে বাংলাদেশে অবশ্যই না হলে কাজগুলি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যখন সারা দেশের মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচনের সমস্ত দলগুলি বিতর্ক বিএনপি বলতেছে সহায়ক সরকারের কথা আমি বলছি যে কনস্টিটিউশনের মতো হবে এই বিতর্কটুকু আছে এই আলোচনাটুকু আছে কিন্তু সবাই নির্বাচনমুখী নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে নির্বাচনের প্রস্তুতি যখন নিচ্ছে তখন এই ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে নির্বাচনের ফ্যাক্টর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী উপজাতির আছে আছে বলেই এই ঘটনাগুলি এইভাবে দেখা হচ্ছে আছে বলেই আমরা খুব উদ্বেগ হামলার মাধ্যমে যে তারা আছে সেটা আমাদের মনে পড়ে হামলা করে তো এই জায়গাটার মধ্যে ভয় ভীতি তৈরি করতে চাচ্ছে আস্থার জায়গাগুলিকে নষ্ট করতে চাচ্ছে অনাস্থা তৈরি করতে চাচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে ভোটের দিন ভোটদান থেকে বিরত রাখার একটা ক্ষেত্র তৈরি করছে করার চেষ্টা করছে আমরা বলার চেষ্টা করছি এগুলি আপনি বলছিলেন যে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া আর্থিক সহায়তা করা 
मलम देना विषय ना तब मान अपना मीडिया जो देखा बाड़ी पोरार पर जरा खोला आकाशे नीचे अवस्थान कर तक एक सहानुभूत जगह तैरि है समालोचनार क्षेत्र तैरि है कथा बलार मत जगह पाए सुब्रत द्वारा राष्ट्रधर्म इम अष्टम संशोधन द्वित श्रेणी नागरिक कारा आसलो मुस्लिम ना तो आसलो ना आसलो कारा हिंदू बौद्ध ख्रीटान और जो तीन सम्प्रदाय मिले एट साम्प्रदायिक है ना साम्प्रदायिक है जो एक सम्प्रदाय जो शुद्ध हिंदू करते शुद्ध बौद्धरा करते ख्रीटान जो तीन सम्प्रदाय जाए यह असाम्प्रदायिक है और जरा मुस्लिम बंधुरा प्रगतिशील बंधुरा आ बुद्धिजीवी आईक्य परिषद एखो आच्छा ये अपनी जो साम्प्रदायिक सम्प्रीतर अन्य उदाहरण बांग्लेश कौन शुनें जो हमारे पूजा पार्वण आसे जो बौद्ध पूर्णिमा आसे जो ख्रीटा बड़दिन आसे वे नेता नेत्री गए मुखे फैना तुले दे कि धर्म जत जार उत्सव सवार यहाँ की मुक्तिजुद्ध स्लोगान मुक्तिजुद्ध स्लोगान हे धर्म जत जार राष्ट्र सवार कोई हमारे नेत्री तो ये बोले ना अपनी कम्प्रोमाइज कर राष्ट्रधर्म रेखे दिए संविधान मध्य ये अवश्य बद दी है जो मुक्तिजुद्ध संविधान बंगबंधु स्वप्न संविधान বাংলাদেশে যেতে চাই আপনি পাঠ্যসূচিতে সাম্প্রদায়িকরণ করেছেন হেফাজতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদে আপনি সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন করেছেন কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না সুতরাং আমার কথা হচ্ছে রাষ্ট্র যদি শক্তভাবে এগুলোর বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় তাহলে তো যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তাদের তো অস্তিত্ব বিপন্ন হবে রাষ্ট্র যেভাবে যাচ্ছে যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি নেতৃত্ব দানকারী এটা কি আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হচ্ছে তারা কি সেই বাংলাদেশ থাকবে কিন্তু মানে ভোট ব্যাংক হিসেবে এখন আর সংখ্যালঘুরা কোনো শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে কিনা আর ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া যে প্রসঙ্গ তুলেছেন অনেকেই সেই কথাটা বলেন যে বাংলাদেশে তো আসলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী সকলেই নির্যাতিত নিপীড়িত দেশত্যাগ সংখ্যালঘুদের লোকরা বেশি করেন কেন বিশেষ ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক করেন আমি তো এটা বলতে চাচ্ছি रोहिंगा भाइय आसते लाखे लाखे तो बुक खुले दिए आसो आलिंगन कर तक मानवतार आंतजा भाव इटे छड़िए दीचे जो बांग्लेश अवश्य ये गर्व करते कि पशापाशी जो हिंदू बौद्ध ख्रीटान ऊपर आक्रमण है ता जो देश त्याग कर पक्षे तो राष्ट्र दाड़ा ता तो मन कर चले ग जान ये पा बाड़ी पा तर सम्पद पा व्यवसाटा पा और ये थकले तो अत्याचार कर नारी अत्याचार है जेखने से अवमानित है तो एन जो राष्ट्र तक नीति ठीक करते हैं जे मुक्तिजुद्ध बांग्लेश शुद्ध आवी लीगर स्वप्न ना षोलो कोटी मानुषे स्वप्न क्योंकि ये आवी लीगर एक बड़ दायित्व नीते हैं जेहेतु सरकार ता थे चाहिए ता थकुक अनाधिकाल थकुक क्योंकि मुक्तिजुद्ध बांग्लेश तरा प्रतिष्ठित करूँ আমাদের দর্শক মাহমুদ রেজা পলাশ সহ কয়েকজনই লিখছেন যে সবার আগে অবমাননার সংজ্ঞা ঠিক করতে হবে যুক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাও করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী ধন্যবাদ অসীম কুমার উকিল ধন্যবাদ ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ধন্যবাদ দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন আপাতত বিদায় রাজকান থেকে আগামী কাল বৃহস্পতিবার রাত দশটা পর্যন্ত সব খবরে খুঁজতে থাকুন রাজনীতি আর কাল ফোন লাইন থাকবে খোলা রাত দশটা থেকে বারোটা আপনার বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলাবো আমার বিশ্লেষণ তৈরি হবে নতুন রাজকাহন থাকুন ডিবিসির সঙ্গে